bagian dari ekosistem. Hai kids, pernah melihat laba-laba di dalam rumah? Memang nggak asing karena hewan ini hidup di atap rumah kita. Laba-laba memiliki berbagai bentuk ukuran dan ada yang besar dan ada juga yang kecil. Sering juga kita menganggap laba-laba sebagai serangga yang mengerikan dan mengganggu. Bagi sebagian orang menilai jika rumah terdapat jenis laba-laba ini dianggap sebagai rumah yang kotor. Padahal pada kenyataannya keberadaan laba-laba justru berguna bagi rumah kita loh. Mau tahu apa saja manfaat laba-laba bagi rumah kita? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Di Australia terdapat dua jenis laba-laba yang harus dihindari, yaitu laba-laba dengan strip merah dan laba-laba yang disebut funnel web karena memiliki racun. Bagian dari ekosistem Umumnya setiap hewan merupakan bagian dari ekosistem alam dan masing-masing memiliki peran dan fungsinya tersendiri. Begitu juga dengan laba-laba. Maka jika laba-laba diusir atau dibasmi hingga habis, peran dari salah satu ekosistem menjadi nggak berfungsi dengan baik. Membasmi serangga pembawa penyakit Laba-laba yang sering kita temui di rumah ternyata memiliki peran dan manfaat bagi kita loh. Laba-laba dapat membasmi yang membawa virus seperti kecoa, lalat, nyamuk, bahkan kutu yang menjadi makanan bagi laba-laba. Hal itu dapat dianggap bahwa laba-laba membantu kita dalam bersih-bersih rumah. Jadi sebenarnya kita bisa hidup berdampingan dengan laba-laba untuk menjaga ekosistem alam tetap seimbang. Otomatis ekosistem rumah dan lingkungan kita juga seimbang. Nah itulah manfaat si laba-laba bagi rumah kita. Sekarang kita nonton yuk manfaat lingkungan alam bagi hewan dan manusia. Interaksi antara manusia dan alam dapat berdampak baik maupun berdampak buruk. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Cari tahu jawabannya yuk. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Peran alam Lingkungan alam memiliki peran penting dalam kehidupan. Dari alam, manusia bisa mendapatkan berbagai sumber makanan dan minuman untuk kebutuhan sehari-hari. Alam merupakan segala sesuatu yang berada di bumi seperti hutan, ladang, samudra, laut, sungai, danau, hingga udara. Karena itulah alam menyediakan berbagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan manusia. Mulai dari tumbuhan, hewan, air, tanah, udara, dan minyak bumi. Semuanya ini bisa diolah dan dikembangkan oleh manusia. Tanggung jawab manusia Begitu besarnya peran alam terhadap kehidupan, maka manusia wajib untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya tidak menebang pohon sembarangan. Pohon yang ditebang akan melepaskan emisi karbon dan mempengaruhi iklim. Selain itu, menjaga populasi hewan dengan tidak memburu hewan. Membakar sampah di lingkungan terbuka juga bisa memicu polusi udara dan mengganggu pernapasan. Menjaga lingkungan agar air tetap bersih juga bisa kita lakukan teman-teman. Bisakah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, lingkungan alam punya peran penting bagi manusia dalam kehidupan. Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Manusia juga memanfaatkan lingkungan alam sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah. Alam telah menyediakan berbagai sumber air bersih, udara, makanan, hingga tempat untuk tinggal. Oleh sebab itu, lingkungan alam merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Dan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya. Manusia menyesuaikan diri dengan alam sekitar Salah satu cara manusia menyesuaikan diri dengan alam yaitu dengan mempelajari peristiwa alam yang terjadi di lingkungannya Misalnya bila kita tinggal di daerah rawan gempa bumi maka bangunan rumah harus dirancang yang tahan gempa Para nelayan harus bisa memilih waktu dan cuaca yang tepat untuk berlayar agar terhindar dari bencana Itulah peran alam bagi manusia jadi yuk kita jaga dengan baik alam di bumi kita ini. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, 
dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!